ここはとある沿岸地域今回はここで幸運にも磯足長ありという美しいアリを見つけることができましたこの動画では足長アリ族のいくつかのアリとの比較も行いながら磯足長アリを理解し観察していきましょう磯足長アリは2節アリ赤足長アリ族というグループに分類されるアリで細長い体や長い足が特徴です日本産アリ類図鑑には足長アリ族のアリは17種記載されており特に南西諸島などの暖かい地域に多くの種が生息していますここではアリのエンサイクロペディアで実際に観察した記録のある4種と比較しながら磯足長アリの特徴を見ていくこととしましょうまずは生息地について北海道、本州、四国、九州に広く生息する足長アリやヤマト足長アリ南西諸島に生息する首長足長アリ、与那国足長アリに対し磯足長アリは本州太平洋岸や四国、九州、琉球列島などに生息するアリです外見的特徴についてまずはサイズを見ていきましょう。最も大型なのは、ワーカーサイズが最大8ミリとなる、足長アリや首長足長アリ。ヤマト足長アリや与那国足長アリは最大5ミリ程度であるのに対して、磯足長アリは最大6ミリのサイズがあるようです。体色を比較してみましょう。足長アリやヤマト足長アリは、おおむね暗褐色頭部と胸部が赤褐色の首長足長アリに全身黒い与那国足長アリ対して磯足長アリは頭部腹部が黒く胸部が赤っぽい色をしています最後に足長アリ族で特徴的に見られる腹曲げ行動について足長アリ族の一部の種では腹部を下に折り曲げて歩く腹曲げ行動が見られる種が存在しますこの腹曲げ行動が見られる種見られない種を分けると以下のようになります磯足長アリは腹曲げ行動が見られるんですねさあ磯足長アリの特徴は理解できましたかそれでは実際に美しい磯足長アリを観察していきましょう
かがだったでしょうか胸部の赤みがとても綺麗なアリでしたねまた特徴的な腹曲げ行動も見られました地表で活動するアリなので生息地に行けば見つけるのは難しくないかもしれませんが全国的に見られるアリではないため貴重なアリを観察した気持ちになりました本州太平洋岸や四国九州琉球列島に生息するビレーシュイソアシナガアリぜひ探してみてはいかがでしょうか今回は以上で終わりとなりますご視聴ありがとうございました。<音楽>